may nagbabalik dito sa KD at at this point, alamin natin ang ilang mga pointers para sa ating mga kabataan on how to handle their finances. Kasama pa rin natin ang ating resident financial expert mula sa Colaico Foundation at Executive Director ng KSK Co-op, Mr. Armand Benko. Welcome back, sir. Uh, magandang magandang umaga sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Kakanta ka din? Yes. Ang lalim ng boses, parang minsan gusto natin masampo lang yan. Paparote ang dating. Minsan baka maloko natin. Anyway, sir, okay. Maraming magulang ang uh, nagtatanong, anong edad nga ba dapat bigyan ng pera or allowance ang mga bata or anong edad sila dapat uh, mag-umpisang mag-ipon? It's a very good question. Hindi kasi hard and fast rule for all yes. parents na oh by 8 years old or by high school. Kayo po ba eh, napag-aralan nyo na po ito, ano yung right age? Uh, sa aming uh, informal na pag-aaral, hmm. basta ang bata marunong na magbilang, marunong okay. ng basic arithmetic, uh, na-appreciate nga na ang pera, kailangan maituro na yung uh, tamang paggamit ng pera at yung uh, pag-iipon. Wow. In fact, sa mga banko, uh, binabaan nila yung uh, junior savings account. Yes. Uh, you can start as young as 7 years old. Wow. So parang grade 1, natuturoan na ng arithmetic, eh, pwede na magbukas ng bank account. So siguro lalo na tayo, uh, kailangan na uh, sa murang edad, maituro natin yung value of money sa ating mga hmm. anak. Ano nga yun? aside from teaching yung value of money, ano pa ang role naman na dapat gampanan naman pagdating po sa finances? Uh, siguro yung uh, limang uh, guidelines natin for parents. Mm -hmm. May the parent be outside of the country or together with the children. Mm -hmm. Una, gone are the days Wala na yung panahon noon na, ewan ko kung inabot nyo na pag yung mga magulang nag-uusap tungkol sa pera, eh pinapalabas yung mga bata. Kami kasi nakita ko yun noon, pag uh, nag-uusap yung mother and father ko tungkol sa pera, pinapalabas kami mga uh -huh. bata sa kwarto dahil mag-uusap daw sila ng tungkol sa pera. Mm -hmm. uh, ngayon, uh, siguro because of uh, influx of so much information, kailangan ng mga bata involved, mo rin, involved na rin sa usapin tungkol sa pera. Mm -hmm. Kung magkano ang igogrocery, Kung magkano ang natipid doon sa kuryente, dapat yon na dinidiscuss din sa mga bata. At sa mga bata, uh, yung value of money, that money is earned, yeah. money is worked for. Hindi po tubo-tubo sa puno yan, yung pera, yung, ha? Yung, yung noong pang sinasabi. Hindi lumalabas sa gripo. <laughs> dapat yan, dapat yan maintindihan ng, <laughs> ng bata uh -oh. na because of an effort ng tao, may pera na dumating. Uh -oh. At dapat din ma-demystify yung pera, meaning uh, una, hindi nakafocus lang na lahat gumagalaw sa pera. Yung mga uh -oh. relationship, yeah, uh -oh. yung mga relationship, ang, ang importansya ng pera is because of human relationship. Mm -hmm. If you're stuck in an island, at uh, marami kang pera, baliwala ang uh, limpak-limpak na pera. So, right. ang kahalagahan ng pera is because of your human relationship. Mm -hmm. So, wag lang nakatuon na ituro kung paano lumalago ang pera, kung bakit dapat mag-ipon, mm -hmm. yung relasyon sa, sa bata. Alright. Pangal so, yes. Go ahead. Mer meron ba kayo? Pang uh, pangalawa. Yung pangalawa, yeah. um, pagbibigay ng allowance, kadalasan niya laging mm. tinatarong, ano ba dapat allowance ang ibigay ko sa anak ko? Una, i-identify lahat ng mga gastusin ng bata, yung basic needs. Mm. And then hanggat maaari, magbigay ng extra. Mm. Magbigay ng extra na hindi ipit-pilit o ididikta, o oh, huwag mong gagastusin yan. Okay. So yung bata magtataka, bakit mo binigyan ng extra? Ah. So let him decide, and him or her decide and discover for himself. Kaya yung susunod, acknowledge and encourage. Mm -hmm. Acknowledge mo, pag natira niya, ano ba katulad ng bata kanina, tinatanong mo, mm -hmm. TJ, anong ginawa mo sa pera? Uh, nasa wallet ko lang, ho, iniipon ko. Then acknowledge it. Mm -hmm. Hindi yung, uh, um, kaya nga, sobra ang binigay ko, eh, mm -hmm. dapat ipunin mo. Oh. Let him, him or her discover. And then encourage. Okay. Uh, kapag, uh, kapag, uh, um, talagang nakapag-ipon siya. Mm -hmm. okay. so, uh, good job. Uh -huh. Yeah, good job. Ang susunod, introduce the concept of growth. Meaning, from mm -hmm. a coin bank, from the wallet, sabi ng bata, uh -oh. introduce growth. Ilagay mo from the coin bank to a bank account okay. and to some uh, investment instruments mm -hmm. na pwede naman naka-ITF in trust for. Oh. Meaning, yung sa anak mo, yeah. uh, ikaw ang nagbukas, ikaw ang lahat gumawa ng proseso, uh -oh. pero nakapangalan sa kanya. Yeah. When you discuss money at nakikita kayo, sasabihin mo yung perang naipon mo, ganito na ang pag paglago o kumita ng ganitong halaga, na-encourage siya lalo. Ayun. And last and uh, the most important, uh, be a role model. Yun. Siyempre, di ba? Hindi pwedeng sasabihin mo ganito, pero gastador pala kayo. Yeah, makikita. Ayun. Yung anak natin, magihingi ng bago modelo ng cellphone, sasabihin mo, hindi pwede. Uh, sa kana, makikita niya naman, ikaw punong-puno ng uh, <laughs> most updated ako yun, yun, latest oh, gadgets. Um, dapat na, na bibigay yung uh, good uh, example dun sa mga bata. Mm. Um, alam nyo, sa 
mga naumpisahan na mas maaga na yung bata na ililista niya yung gastusin niya, nakikita niya ang value ng pera, mas madali ang appreciation niya kapag siya nagtrabaho na or kung nagkaroon ng krisis sa pamilya, nagkaroon ng problema tungkol sa pera, madali na lang na encourage or madali na lang na pag-uusapan. Mm -hmm. right. Ang gaganda ng mga tips na yan, ha? Thank you. At saka dapat... Babalikan natin yung mga pinaghihirapan ng mga magulang natin para sa future yan. Kaya huwag natin iwalda. Right. Right. Save at invest Yon. habang bata. Alright, any uh, announcements or any seminars po coming up, sir? Uh, just visit our website this September. Bare yeah. months na. Yes. Uh, mamaya, pagdating ng mga November or December, magtatanong siguro sila, saan ko ba, pe, paano ako makakabili ng mga regalo? Alam nyo, ngayon pa lang, mag-isip na kayo, magplano na, mag-budget na, mm -hmm. isipin na ang mga regalo na hindi paggagastusan, kundi yeah. maaaring gagawin, ibibig, or kakantahan, That's or right. whatever. Those can be other forms of uh, presents or regalo. Uh, hindi, walang kinalaman ng pera. Sinabi niya, sir, so pwede yung regalo yun sa amin sometime December. Kakantahan niyo kami. Magkakaraling tayo. Pwede rin, pwede rin. <laughs> All right. Gusto kong thank uh, you. regalo sine. <laughs> Mr. Armin Benko, thank you so much. Thank, thank you. Thank you. Right. Ito baka gusto mo dalhin ng iyong sweetheart. Yan. When we return, ano nga ba ang kwento ng latest blockbuster mula sa Star Cinema? Alamin natin mamaya, kaya tutok lamang po kayo.